Witam serdecznie. Nazywam się Tomasz Karol Wójcik. Po 30 latach emigracji wróciłem z rodziną tymczasowo do Polski, aby przetestować grunt pod potencjalny powrót do ojczyzny. Jeżeli interesuje Cię spojrzenie długoletniego emigranta na Polskę, dzisiejszą Polskę, zapraszam serdecznie. Jeżdżąc po Polsce 30 lat po upadku komunizmu, jak kraj długi i szeroki, wszędzie można napotkać relikty 50 lat istnienia PRL. Polskie miasta naznaczone są architektoniczne, architektonicznie szczególnie, jeżeli chodzi o budynki te mieszkaniowe, osiedla mieszkaniowe, czy infrastrukturę, szczególnie dworce i pociągi, polskie ulice. Wszystko to nosi ślady istnienia 50 lat komunizmu. Także ten odcinek poświęcony jest właśnie takim oto tworom, które na szczęście znikają bardzo powoli, ale znikają z krajobrazu polskich miast, całej Polski w ogóle, ale nie można ich nie zauważyć i są, mają się dobrze cały czas i najczęściej straszą, tak jak te tutaj blokowisko. Tak. Opóźnienie 40 minut i te schody i ten komunikat defini definitywnie relik PRL. Jest winda, zajebiście, szkoda, że nieczynna. Natykając się na ślady w PRL, e, trudno nie wspomnieć też o krzywy... krzywych chodnikach. Ten tutaj w Szczecinie pamięta nie tylko PRL, ale z tego co widzę, prawdopodobnie Bismarka. Pendolino. Tak się teraz podróżuje po Polsce pociągiem. To rozumiem. XXI wiek. Nie tak jak tym skansenem Rodem z PRL. Tak, no skąd my to znamy, prawda? Chyba każdy z nas podróżował albo w młodości, albo w dzieciństwie yy, takimi tego typu właśnie przydziałami, no klasyk, klasyk, żywcem wyjęty z PRL, prawda, co się zmieniło może to trochę są bardziej wygodne w siedzenia, ale cała reszta, no to po prostu yy, wszystko trąci myszką tak w oryginalnym stale, stanie jak to yy, było zbudowane, nie wiem, 40 lat temu, tak jest do dzisiaj, te półeczki, jak yy, pamiętają, jeszcze balizeczki pewnie tam, z, no może nie gumułka, ale, ale, ale na pewno gierek. Także no wypasione jeszcze bardziej, już są bardziej yy, dzisiaj yy, siedzenia, ale na przykład no, ten patent, prawda, wszyscy znamy, prawda, te dwa malutkie stoliczki. A tutaj znamy, prawda, te większe dwa stoliki na yy, koło okna i tak dalej, i tak dalej. Także... Yy, Masa takich pociągów jeszcze w Polsce. A któż by nie pamiętał podróży na korytarzu, yy, stanie na jednej nodze, bardzo często na korytarzu, albo w kibelku, prawda? Yy, a jeżeli ktoś miał wyjątkowe szczęście, to mógł się załapać na tego typu patent. Ten jaśnie pan, choćby do ustrzyk ze Szczecina. Jeżdżając za niektóre stacje w Polsce, ma się wrażenie, że wsiadło się z jakiegoś niesamowitego pół czasu i oto znalazło się z powrotem na Polsce. 
miejsce yy, gdzieś tak w połowie lat 80. Jedną z takich stacji jest yy, zdecydowanie stacja, którą tutaj wjeżdżamy, czyli stacja Krzyż. Jak za dawnych, dobrych lat. Taki późny gierek. Wczesny Jaruzelski. Ale tak naprawdę coraz więcej polskich dworców wygląda tak jak ten w Gliwicach. tramwaje za mną to też raczej późny PRL niż XXI wiek. Takimi mniej więcej, o właściwie praktycznie rzecz biorąc, takimi samymi jeździłem swego czasu do podstawówki w centrum, a potem na uczelnię. Koniec lat 80. Obiekty takie jak ten, no definitywnie trącą myszką i przypominają o siermiężnych czasach PRL. Dzisiaj są już, no, na szczęście zastępowane nowoczesnymi centrami, centrami handlowymi i są coraz mniejszą zadrą w oku krajobrazu polskich miast, ale jeszcze gdzie niegdzie, to nawet czasami w dużej dawce, można sobie takie właśnie centra, centra handlowe pooglądać. Tu, tu kiedyś z połem jest od lat nie wiem, 50 jakoś się uchowało, także definitywnie relikt PRL. Jeżeli z przodu to jeszcze jako tako wygląda, chociaż też nie, nie za fajnie, no to z tyłu to już jest kompletna katastrofa, także wysmarowane graffiti. Mam nadzieję, że no cóż, niedługo to wszystko zostanie wyburzone i zastąpione czymś estetycznym, a przynajmniej odmalowane. Relektami PRL są też osiedla bloków mieszkalnych, wielorodzinnych, które cały czas straszą w wielu miastach polskich. Wszędzie można spotkać, także no jedne są oczywiście już odnowione, ocieplone, pomalowane, ale jest też masa takich, które wyglądają takie jak te tutaj. Tak, tak, także takie jakie za Gomułki zbudowali, tak stoją i straszą do dzisiaj. Albo jak te za mną, nieremontowane pewnie od Bieruta. Biorąc pod uwagę, że to służę, czyli niedaleko centrum Warszawy, definitywnie relikt PRL, ale idzie ku lepszemu. Nie mogło się odbyć bez tego ujęcia symbol socjalistycznej architektury Polski i perła w koronie reliktów PRL, czyli Pałac Kultury i Nauki 247 metrów z anteną i po ilu? 50 latach cały czas najwyższy budynek w Polsce. To się nazywa architektoniczny Mirsz Marsz. Prawda? Czyli Mirsch Marsz par excellence. Polska pięknieje. Z roku na rok widać coraz większy postęp. Giną i na zawsze odchodzą w niepamięć jakieś szare, byle jakie, siermiężne, 
blokowiska i jakieś niedorobione, nieotynkowane, zapyziałe domy, dworce kolejowe i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie wszystko to idzie ku lepszemu i tak jak tutaj za mną jest to wszystko burzone i na całe szczęście zastępowane, zastępowane nowymi, estetycznymi, nowoczesnymi, bardzo fajnymi budynkami takimi jak ten. Reasumując, dzisiejsza Polska to wizualnie i architektonicznie bardzo przyjemna mieszanina starego, nieco nowszego i całkiem nowoczesnego, czyli dla każdego coś miłego.